pichonas del amor, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Valeria y si no se han suscrito al canal, las invito a suscribirse en la parte de aquí abajo o donde mi foto en cualquier parte de su pantalla. O sea, por aquí o por acá. Como pueden ver, hoy les traigo un video que yo sé que les gusta muchísimo y que aparte pues nos sirve, o bueno, a mí en lo personal ese tipo de videos me sirve bastante porque así sé qué productos tal vez puedo poner en la lista de no lo quiero comprar por el momento porque puede que no me funcione. Y para yo no ser más largo esta introducción, vamos a empezar. Quiero, quiero comenzar aclarando que todas las pieles son diferentes y así como hay productos que a mí de plano no me funcionaron y que los odié, Voy a ver chicas a las que estos productos les encanten y wow, se dan su hit en la vida. Ok, no son los míos, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con un producto que a pesar de que no lo odio con la vida, tampoco es mi hit. O sea, está como en ese, está como en la frontera, ¿sale? Y yo sé que a muchas de ustedes les gusta, pero a mí de verdad no. O sea, no es como que wow. Y es la base de Anara París. Este es el formatillo. Todavía tiene el precio. Me costó $139. Me han preguntado bastante que en dónde pueden encontrar a Dara. Y como lo dije en otro video anterior, hay varios productos que yo los encontré en Puebla. En la Capu hay una tienda que vende a Dara París. No sé si hay otro lugar en Puebla donde los pueda encontrar. Este, en Guanajuato también compré unas sombras. Y una chica, me, creo que se llama Carla, la chica que me comentó. En la Ciudad de México, en Villacuapa, venden a Lara París. He estado pensando muy seriamente en hacerles una reseña completa de esta base, pero pues obviamente <ríe> no sería nada bueno ni favorecedor lo que yo diría de esta base. Y les quiero adelantar que, o sea, el empaque está súper bien, no es de vidrio, lo puedo traer de aquí para allá, me lo puedo traer a Puebla, la puedo llevar a la Ciudad de México, está perfecto, o sea, el empaque es perfecto. Lo malo es que no es para mi tipo de piel, yo soy de piel mixta a grasa con tendencia a acné porque bueno, ese es mi tipo de piel, no solamente es mixta a grasa sino que también es con tendencia a acné y esta base de maquillaje me sacó granos la forma en la que yo pruebo los productos es más o menos de 15 días a un mes dependiendo si es una base de maquillaje, si es rímel, si es sombra, dependiendo del producto esta base lo ocupé un mes. Aparte de que no es para mi tipo de piel y que me sacó brotes, oxida espantoso. Yo la traigo ahorita y ahorita por las luces no se ve la diferencia o tal vez sí, pero se ve el corte horrible del cuello. Aquí se ve naranja o se ve más rosita y acá pues todo amarillo. El tono que yo tengo es el Natural Beige. Este, dice que es hipergénico, pero bueno, de eso ya les contaré en la reseña, si quieren que yo les haga una reseña más completa. Dice que es oil free, o sea, no, 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 porque de verdad hace que mi cara brille. No lo volveré a comprar, sinceramente, pero es un producto que tal vez lo puedo utilizar como para dominguear o si no necesito estar tanto tiempo maquillada, porque aparte no me aguanta las horas. El segundo producto es uno que me encantó en su momento, pero que fue pasando el tiempo y se fue secando y la textura se puso espantosa. Y estoy hablando del primer de Bisú, que bueno, o sea, está bien bonito por atrás, como pueden ver. Este, este es el primer de Bisú. En algún momento yo lo comparé con el de Elf, pero fue como, les digo, como los primeros, el primer mes, el segundo... Pero, les digo, fue pasando el tiempo y la textura cambió por completo. Se puso súper seco y era muy complicado aplicarlo. Y curiosamente, es la base Revlon Color Stay. Ahorita les voy a mostrar el 240, pero porque es el que tengo aquí. Pero probé el 240, el 380, el 350, el 22. O sea, he probado N cantidad de tonos de la Revlon Color Stay. Se supone que el, los 200 son en su tono amarillo. ¡No es cierto! O sea, eso es una total mentira. A mi amiga Pau Correa le encantó esta base y, y que la aguanto súper bien. Pero a mí no me gusta y es como de... Eso es lo que les digo, o sea, porque a mí hay algunas cosas que no me gustan o que no funcionan y hay otras que sí o viceversa. A mí me hubiera gustado y me hubiera encantado que me funcionara la base porque es una base muy famosa aquí en YouTube y que... 
Bueno, o sea, todo el mundo la quiere. Al que le pusieran eh, este, el dispensador era como ¡Wow! Ahora sí es excelente, la mejor, ahora sí la necesito en mi vida. No. Sí aguanta bastante, bastante tiempo. Pero el subtono es lo que no más conmigo mm -mm, no cuadra. No, no lo volvería a comprar. Vamos a otro producto que me regalaron, pero que yo creo que no lo compraría porque ya vi lo, lo complicado que es manejarlo. Pegamento de la marca C. Bella, o bueno, creo que, creo que es como los de Duo. ¿Qué tiene de especial este pegamento? Que es de color negro. Estoy todavía en esa curva de aprendizaje de ponerme las pestañas y de aprender a ponerlas bien, aplicármelas bien y que se mantengan y todo. Y pues a veces yo las aplico por acá arriba sin querer por el párpado móvil. Entonces en lo que lo va jalando, pues ya se hizo acá este, un verdadero pigmento negro horrible y no se ve nada bonito. Y, y quitarlo, pues queda peor porque ya quedó una mancha y quedó un hueco, no, 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 es espantoso a mí cuando me mandaron esta máscara de pestañas es esta de Maybelline de Falsies Push of Drama eh, a mí cuando me la mandaron me, me, pues no sé, me llamó mucho la atención yo no fui al evento donde la presentaron ni nada entonces yo la estuve aplicando como Dios me dio a entender pero <risa> resulta que hay dos versiones la waterproof y pues la normalilla, ¿no? Y está la normalía. O sea, el cepillo está increíble. Me gustan mucho este tipo de cepillos. El empaque es precioso. Aunque la primera vez tengo que aceptar que yo pensé que se abría por acá. O sea, yo decía, pues no torpe, o sea, era por acá arriba. Sí, les juro, yo pensé que se abría por acá. Lo que yo busqué una máscara de pestañas, así, lo primero, lo primero, lo primero. De, dejando de lado de principio si tiene vitaminas, si no, si cuida, si protege. Eso lo dejo en segundo término. Es que no me baje las pestañas. Porque de nada me sirve aplicarme un rímel si me las va a bajar. Porque después voy a tener que enchinarme las pestañas para que las deje larguitas o por lo menos chinas. Enchinándolas. Ya cuando tengo rímel, lo que está diciendo es quebrando mis pestañas y maltratándolas. Y me ha costado bastante trabajo el mantenerlas saludables y nutridas y todo eso entonces esta máscara de pestañas me, me las bajo por completo así como si me echara agua así y es porque pues la fórmula es muy acuosa entonces eso provoca que se baje tal vez probaría la que es a prueba de agua pero pues no lo sé el siguiente producto es otra máscara de pestañas que es muy muy conocida también en estas cositas de youtube y que muchas la aman, pero yo definitivamente la odié. Y es esta de Too Faced, la Better Than Sex. A ver, el cepillo está muy bien. Yo no tengo problema con los cepillos. Pasó exactamente lo mismo. Me, la, me bajó las pestañas por completo. Igual, siento que la base es esa cosa y que supongo que ahí está la versión a prueba de agua y lo que sea. No, no, no me importa porque no la quiero volver a comprar. Aparte, esta me irritó los ojos, no saben cómo me lloraban los ojos. Hay, uno, hay un producto que les quiero contar, que yo sé que muchas de ustedes también lo aman y que lo adoran. Y ¡guau! ¡Wow! Ese polvo y no sé qué. Y es bueno, bonito, barato. Yo lo di, se los mostré en algunos videos. Estos polvos son lucidos de tango. Siendo sincera, estos ya llevo como dos días usándolo, pero eh, se me hizo un poco complicado el formatito. Y es el polvo traslúcido de tango. Es un polvo que es como en formato mineral. Si es así, el tarrito, así. Uh, imaginemos que es un tarro. <risa> Ese producto contiene talco. Y yo soy una persona que tiene piel mixta, con tendencia acné, como ya se los había comentado. Y los productos que contienen talco te van a tapar los poros. Y van a sacar así como tus brotes de juventud así al por mayor. Si no tienes tendencia acné, pues bueno, o sea, no pasa nada. Solo la dejas y ya, se acabó. O sea, de verdad que un tiempo en el que o traía granos por el polvo de tango o traía granos por la base de Adara. Después se me ocurre combinarlos y aquí traía unos lindos volcanes. Espantoso. 
no los junten. Pero los ingredientes, talco, así como primer ingrediente talco. Y, y luego vi un polvo compacto, igual que lo quise ocupar, de tango, talco. Entonces dije, no, los polvos de tango creo que se acabaron para mí, aunque sus sombras son muy bonitas, aunque sus broches son muy bonitas, pero pues el polvo no. Ya casi terminamos y vienen tres labiales y curiosamente los labiales que les voy a enseñar son del mismo color. Okay, el primero es este, es el Glaze, o Glaze, como le quieran decir a este producto. Es, es de Elia Girl. En algún momento yo se los mostré y les conté que me gustaban bastante. Se sentían como gloss, pero sin sentir la baba. Lo malo de estos y por lo que a lo mejor no los volvería a comprar, no, 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 no a lo mejor, no los volvería a comprar, es porque con el transcurso, o sea, te los aplicas y, y era muy probable que yo, yo en lo personal, se me traspasara hasta acá, oh, hasta acá, y luego por acá, y luego traía todos los dientes manchados. Entonces le tenía que ser como la nana fine, así, ¿no? O sea, imagínense yo en una junta, ¿no? Y se ¡ah, sí! Y por acá todo así, todo rosa. O morado, o café. Aparte que es muy fácil que se empiece como a derretir. Y entonces si traía un labial morado y se empezaba a derretir, bueno, parecía vampiro. Tal vez como, lo usaría, pues, no sé, como para dominguear, para que traer un poquito de color y ya. Porque aparte esa es otra. La aplicación es medio complicada. Siendo sincera. Otro producto, la verdad es que de estos no hay que cual irle. Son estos dos. Uno es de que es el Javive y el otro es de Ella Girl, el mate. Uh, sí, ya sé. Este es un poco mejor. Este de Ella Girl, el mate, es un poco mejor que el de que es el Javive. El de que es el Javive reseca los labios espantoso. Hay que poner como cuatro capas para que el tono sea el que quiero que es este. No dura. Se va eh, cuarteando los labios. De, de verdad no tiene una idea de cuánto me reseca los labios, así se los juro. Y después de que pasaron varias horas, lo que provoca es... Se cae por completo y te queda así como... Oh, aquí estuve. Así como pequeños cachitititos haciéndose notar. Y con este pues pasa casi lo mismo. Aparte de que su aplicador se me hace muy malo. Muy, muy, muy malo. O a lo mejor me tocó a mí que la esponjita es muy dura y no está nada para mí. Entonces, esto tampoco lo volveré a comprar. Pero de verdad no haber herido susceptibilidades ni nada. Ustedes saben que yo les comparto esto porque así es como me pasó, de verdad. Y yo sé que hay productos, como se los dije, que a mí no me funcionaron, que a ustedes sí. Pero pues quería compartírselos porque pues aquí les comparto todo. Para que yo también pueda saber qué productos no les gustan a ustedes, déjenme en los comentarios cuáles son esos productos para que yo también tenga como más cuidado a la hora de, de verlos o no comprarlos. No olviden darle manita arriba, suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y seguirme en mis redes sociales porque estoy muy constante por allá. Yo soy Valeria, cuídense mucho y pórtense muy mal. Bye.